தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் இந்த பாடத்தில் வந்து பண்டைய தமிழக நகரங்களோட பெருமையை வந்து தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் குறிப்பாக வந்து பூம்புகார் மதுரை காஞ்சி இந்த நகரங்களுடைய பெருமைகளை இந்த பாடத்தில் விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த பாடம் வந்து ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையே நடக்கிறது இந்த பாடத்தில் நமக்கு தேவையான லைன்ஸை மட்டும்தான் நமக்கு இப்போ பார்க்க போகிறோம் பண்டைய இந்தியாவில் திட்டமிட்டு கட்டப்பட்ட முதல் நகரங்கள் எவை அப்படின்னு தெரியுமானா தெரியும் நமக்கு முகஞ்சதர ஹரப்பா தான் திட்டமிட்டு கட்டப்பட்ட முதல் நகரங்கள் தமிழ்நாட்டில் மிகவும் தொன்மையான நகரங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது பூம்புகார் மதுரை காஞ்சி உலகின் மிக தொன்மையான நாகரிகம் எது அப்படின்னா மெசபடோமிய நாகரிகம் இது வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது மெசபடோமியா வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டு பொது ஆண்டிற்கு முன்னுள்ளது எப்படி வந்து ஹரப்பாவும் முகஞ்சதாரம் வந்து தொன்மையானதோ அந்த மாதிரி தமிழகத்திலையும் வந்து தொன்மையான நகரங்கள் இருந்திருக்கு மதுரை காஞ்சி பூம்புகார் ஆகியவை மிகவும் புகழ்பெற்றவை இதற்கான சான்றுகள் வந்து நமக்கு பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களான த த பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் இருந்தும் அயல் நாட்டு பயணிகளுடைய பயண குறிப்புகளில் இருந்தும் தொல்லியல் கண்டுபிடிக்க தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் மூலமாகவும் நம்மளால் சான்றுகளை பெற முடியும் பூம்புகார் பூம்புகார் வந்து பண்டைய தமிழகத்தின் மிக பழமையான நகரங்களில் ஒன்று தான் பூம்புகார் காப்பிய மந்தர்களான கோவலனும் கண்ணகியும் பிறந்த ஊர் பூம்புகார் வந்து புகழ்பெற்று விளங்கிய துறைமுக நகரமும் கூட ஒவ்வொரு நாடும் வந்து அவங்களோட தேவைக்கு போக எஞ்சியிருக்கிற பொருட்களை வந்து அண்டை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சாங்க அவங்க நாடுகளில் நாடுகளில் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்க பொருளை வந்து மற்ற நாடுகள்லேருந்து ஏற்றுமதி மற்ற நாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி செய்யவும் வேண்டியிருந்தது இதற்காக வந்து கடல் வழி வணிகம் அதிகரித்த போது துறைமுகங்கள் உருவாகின அப்படி உருவான துறைமுகங்களில் வந்து புகழ்மிக்க ஒன்று தான் பூம்புகார் பூம்புகார் வந்து வங்காள விரிகுடா கடலோட கரையில் வந்து அமைந்துள்ளது இது வந்து காவேரி ஆறு கடலோடு கலக்கும் இடம் இடத்தில் தற்போது மயிலாடுதுறையில் தான் இந்த பூம்புகார் வந்து இருந்திருக்கு பூம்புகார் துறைமுகம் பூம்புகாருக்கு வந்து புகார் காவேரி பூம்பட்டினம் அப்படின்ற பெயர்களும் இருக்குது சங்ககால சோழ அரசனோட துறைமுகமும் பூம்புகார் தான் பூம்புகார் வந்து துறைமுகத்தில் வந்து சீரும் சிறப்புமாக இருந்திருக்கு நடந்த பூம்புகாரில் வந்து சீரும் சிறப்புமாக வணிகம் நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து சங்க இலக்கிய நூலான பட்டினப்பாலையில் இருந்தும் இரட்டை காப்பியங்களான சிலப்பதிகார மணிமேகலை இருந்தும் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் குறிப்பாக வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து பூம்புகாரோடைய சிறப்பை வந்து பேசுது சிலப்பதிகார நாயகி வந்து கண்ணகியோட அப்பா வந்து மாநாயகன் மாநாயகன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெருங்கடல் வணிகன் அப்படின்னு பொருள் அவ நாயகன் வந்து கோவலன் கோவலனுடைய தந்து தந்தை வந்து மாசாத்வன் மாசாத்வன்னா என்ன பொருள்னா பெரும் வணிகன் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு தெரியும் பெரும் வணிகர்களும் பெருங்கடல் வணிகர்களும் வந்து பூம்புகாரில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு இங்கே வந்து வணிகம் செய்ய வந்து கிரேக்கம் ரோம் இந்த மாதிரி உள் இந்த மாதிரி இருக்க நாடுகளில் இருந்தெல்லாம் வணிகர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து பூம்புகார் நகர்லே இருந்திருக்காங்க இங்கே வந்து வெளிநாட்டவர் குடியிருப்புகளும் தோன்றின எனவே இங்கே பல்வேறு மொழிகளும் பேசப்பட்டன கப்பலில் இருந்து அந்த பொருட்களை எல்லாம் இறக்குமதி செய்கிறது இறக்குமதி சரக்குகளை எல்லாம் இறக்கி வைக்கிறது ஏற்றம் அப்படின்னு நிறைய மாதங்கள் ஆகும் என்பதால் அயல் நாட்டு வணிகர் வணிகர்கள் வந்து இங்குள்ள மக்களுடன் உரையாடவும் உறவாடவும் வாய்ப்புகள் உருவாகின பூம்புகார் மக்கள் வந்து வெளிநாட்டவர் மொழிகளை கற்றறிந்தனர் அயல் நாட்டவரும் தமிழ் மொழிகளை கற்றனர் இதனால் வந்து பண்ட மாற்றத்தோடு கூடவே மொழி மாற்றமும் ஏற்பட்டது இதன் விளைவாக சிந்தனை பரிமாற்றம் பயன் சிந்தனை பரிமாற்றமும் பண்பாடு கலப்பம் நிகழ்ந்தது பூம்புகார் நகரத்து வணிகர்கள் வந்து நேர்மைய நேர்மைக்கும் நாணயத்திற்கும் பெயர் பெற்றவர்களாக விளங்கின மிக சரியான விலைக்கே வந்து பொருட்களை வெற்றாங்க கூடுதலாக வந்து பொருளை விற்பது வந்து தவறான செயல் அப்படின்னு அவங்க கருதினாங்க அப்படின்னு பட்டினப்பாலைன்ற நூலில் இது இடம்பெற்றிருக்கு பொல் அவங்க வந்து நேர்மையானவங்க கூடுதலாக வந்து பொருட்களை எதுக்கும் விற்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டினப்பாலையோட ஆசிரியர் வந்து கடியலூர் உருத்திரன் கண்ணார் இவர் வந்து பொது ஆண்டிற்கு முன் இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இதிலிருந்தே தெரியலாம் புகார் நகரம் எவ்வளோ தொன்மையானது அப்படின்னு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் கடல் வழியாக வந்து குதிரைகளை இறக்குமதி செஞ்சாங்க கருமிளகு வந்து தரைவழி தடங்கள் வழியாக இறக்குமதியானது மலைகளில் இருந்து தங்கம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது அதை மெருகூட்டப்பட்டு திரும்பவும் அது அயல் நாட்டுக்கே ஏற்றுமதியானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து சந்தனமும் தென்கடலிலிருந்து முத்தும் கிழக்கு பகுதியிலிருந்து பவளமும் ஈழத்திலிருந்து உணவுப் பொருட்களும் வந்து இறக்குமதியாயின பூம்புகார் நகர பூம்புகார் வந்து மற்ற நகரங்கள்லேருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட கட்டமைப்பு கொண்டிருந்தது வீடுகள் ஒழுங்கான முறையில் வடிவ வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தன தெருக்கள்லாம் அகன்ற நேரானதாக இருந்தது 
இங்கே வந்து கப்பல் கட்டும் மற்றும் செப்பனிடம் தளம் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது பூம்புகார் நகர வாழ்வினை வந்து சிலப்பதிகாரத்தின் புகார் காண்டத்தினை வாசித்தும் பட்டினப்பாலை போன்ற சங்க இலக்கியங்கள் வாசித்தும் அறியலாம் பூம்புகாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா சிலப்பதிகாரத்தோட புகார் காண்டம் அதை ரீட் பண்ணால் தெரியும் அதே மாதிரி பட்டினப்பாலை இந்த மாதிரி சங்க இலக்கியங்களை பா படித்தும் பூம்புகாரை எவ்வளோ பழமையானதுன்னு நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் பொது ஆண்டு இரண்டு வரை சிறப்பு பற்றி திகழ்ந்த புகார் நகரம் கடல் கோல் அல்லது கடல் சீற்றங்களால் வந்து அழிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு கூறப்படுது இதற்கான சான்றுகள் வந்து பூம்புகார் நகரில் இன்னும் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து பூம்புகார் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இனி மதுரையும் காஞ்சியும் பார்க்கணும் அது பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி